The lake that you are seeing now wasn't there a few decades ago. In fact, until the mid-1990s, this village looked completely different from what you see now. This is Laporia, a village in the Dudu district of Rajasthan, the desert state of India. Like its neighbors in this dry and semi-arid region, this village too had scanty scrubby vegetation and little surface water. Data from the 1990s suggest that some 189 households lived here at the time. They majorly practiced agriculture and animal husbandry for livelihood. Villagers grew drought-resistant crops such as rocket salads or arigula, locally called tara mera. They also grew some jowar, chickpeas and millets. The two monsoon months of July and August brought rain and relief that the people looked forward to during the rest of the year. If the monsoon didn't bring enough rain, water and food scarcity aggravated in the following months. Somewhere around 1976-77, after three years of continuous drought, the crisis had become so intense that almost half of Laporia left their agricultural lands and cattle behind to work as construction laborers in the neighboring cities. अकाल पड़ रहा है तीन साल से तो यहाँ पानी नहीं है पशुओं के लिए चारा नहीं है लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं है तो ये तो मजदूरी करने गए कहाँ गए कि साहब ये तो जयपुर भी गए दिल्ली भी गए चंडीगढ़ भी गए अहमदाबाद भी गए कई शहरों में गए तो गांव में से 40-50 प्रतिशत परिवार नहीं थे तो फिर पूछा कि भाई वहाँ वो गए हैं तो क्या कर रहे हैं कि वहाँ मजदूरी कर रहे हैं छोटे बच्चे भी साथ में हैं कोई बड़ा दस बारह साल का बच्चा भी साथ में गया है तो उसकी पढ़ाई बंद हो गई महिलाओं की डिलीवरी वहीं कहीं झुपड़ी पट्टी में हो रही है बहुत सारी दिक्कतें हो रही है दिस ग्रीनरी दैट यू आर सींग नाउ इज द रिजल्ट ऑफ एन इनोवेटिव सिस्टम दैट द रेसिडेंस हियर इम्प्रोवाइज डिजाइन एंड परफेक्टेड ओवर द ईयर्स Faced with the hardships during the drought months in the late 1970s, the residents of Laporia, under the robust leadership of a local farmer, resolved not to wait for help from external sources, but take upon themselves the well-being of their people, their land, cattle, and natural resources. In Charapunji, there is so much rain that it can be filled with 12 feet of water. If you have ऐसा पाइप खड़ा कर दें नीचे से पैक कर दें तो वो फुल हो जाएगा बारिश से इतनी बारिश होती है वहाँ पर और वहाँ पर घास कितना आता है छः फिट और वहाँ हाथी रहते हैं तो बाड़मेर जैसलमेर में हम लोग गए वहाँ बारिश कितनी होती है डेढ़ सौ एम तो वहाँ भी सेवन घास छः फिट है मतलब चारा पूंजी में भी छः फिट वहाँ भी छः फिट है सोचा घास कैसे आए तो जो नौ इंच के गड्ढे थे बारिश के अंदर उसमें घास आता था मतलब तो तीन फीट के गड्ढे होते हैं ना उसमें घास नहीं आता है उसमें तालाब जैसे ज़मीन फट जाती है ना सूखने के बाद वैसे फटती हुई तो फिर हम देखा यार घास के लिए तो नौ इंच चाहिए हेलो अटलिंग्स एज अ पार्ट ऑफ द व्हाट कैन वी डू सीरीज सपोर्टेड बाय द सोल्यूशन जर्नलिज्म नेटवर्क आई एम ब्रिंगिंग टू यू टूडे दिस स्टोरी ऑफ होप ऑफ अचीवमेंट of working together towards a common goal of living well and of taking care of ourselves and our homes a story of solutions if this episode inspires you kindly consider sharing with others and leave below a comment you can also take this google form survey here that helps me to know you better i love for you to email me your suggestions and questions at earthsolutionsnetwork@gmail.com I look forward to your support. So what did the residents of Laporia do to ensure there's water for drinking for the cattle for agriculture all around the year? My colleague from Jaipur Rajasthan visited Laporia to bring for us this transformational stories of this shallow infiltration ponds that the local people call the chokas. Pan no inch pani bharna chahiye sab jagah. Kitni barish hoti hai. No inch bharegi nahi bharein. To calculation kiya. कि नहीं वो जब चाहे जब भर सकता है कभी नौ इंच हो कभी नहीं हो कभी आधा होगा तो फिर हमने एक छोटे छोटे तालाब ऐसे जैसे ये सीना है मतलब ये हेड वाला है ये साइड वाल है तो साइड वाल तो बना दिया ऐसा कैसा आप बनाते रहो ये बनाते रहो तो क्या कि एक जगह प्रेशर पड़ेगा फिर टूट जाएगा इसका क्या करें 
तो ये जो हार्ड वाल है ना इसको एक तरफ से पाँच फीट नीचा कर दो तो वो जो भरेगा ना वो एक साइड में निकलेगा पानी सपाट सपाट वो भरेगा वो 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 फिर एक तालाब बना दो तीन मॉडल बनाए हमने तो इसमें ये पानी बारिश के पानी में जैसे खूब बारिश हो गई साठ एम बारिश हो गई तो ये भर गई अब दो दिन बारिश नहीं हुई तो इनका पानी जमीन में चला जाता है फिर दो दिन बाद बारिश हो गई फिर भर गए तो ये पूरे बारिश के मौसम में सारी बारिश को अंदर ले जाते हैं और जब बारिश के दिनों में सारा पानी अंदर चला गया तो एक अंग्रेजी का टर्म है फिर सब सरफेस यानी कि 15-20 फीट का ज़मीन का हिस्सा उसमें पानी की डेफ्थ हो में पानी उसमें सेट हो जाता है नमी के रूप में भर जाता है जब ऊपर सूखता है तो पानी धीरे धीरे वापस ऊपर आता है और ऊपर जो घास पेड़ है उसको हरियाली देता है तो ये बारिश के पानी को वहाँ इस तरह से रोका गया है कि घास ज़्यादा पानी से गड़े नहीं कम पानी से जड़े नहीं built over the 18% percent of the empty barren community land in the village that was mostly used as pastures these trenches or chokas were supposed to catch and temporarily store the run of rainwater during the monsoons they were built in a way that when one choka is filled the excess water drains off into the next choka the collected water rests in these shallow trenches for 2 to 3 days which is enough for it to seep into the ground गोचर में पानी एक तरफ बहके जाता है तो ऐसी कुछ तकनीक बनाई जाए जिससे यहाँ पानी थोड़ा थोड़ा रुके क्योंकि ज़्यादा पानी तालाब जैसा पानी रोक देंगे तो घास खत्म हो जाएगी पानी नहीं रोकते हैं तो बारिश के दिनों के बाद में वहाँ पंद्रह दिन बाद ही सूख जाएगा और घास अगले और पंद्रह दिन बाद यानी एक महीने बाद घास खत्म हो जाएगी क्योंकि जल जाएगी बारिश के बिगर since these areas usually received heavy rainfall during the monsoon months and almost no rain during the rest of the year the rains washed away the loose and dry topsoil and along with it any hopes of growing pastoral crops the villagers therefore felt a need not only to do something to store the potent rainwater but also to stop the soil erosion jisme choka system hai और उस चौका सिस्टम से वहाँ पे घास आ रही है बारह महीने घास आ रही है तो भेड़ बकरी बारह महीने चरती है गाय भैंस छः महीने चरती है छः महीने के बाद कुएं हैं या 103 उनमें सब में पानी है सब का पानी मीठा हो गया है तो वो जो 103 सौ तीन कुएँ हैं उनमें मीठा पानी होने की वजह से छः महीने बाद बारिश के छः महीने बाद लोग बाग चारा की फसल बोते हैं खेतों में जैसे कासमी है रिजका है जैसे बरसिम भी बोलते हैं वो है तो वो चराते हैं काट काट के और उसको खेतों कुओं से पानी पिला देते हैं और जो पेड़ हैं हमने पूरे चरागा में छः बीघा में देसी बबूल खेजड़ी रौंज ऐसे पेड़ लगा दिए बीजों से लगा दिए लाखों पेड़ है तो उससे जितने भी भेड़ बकरी है उनको अगर ज़मीन पे चारा नहीं मिल रहा है तो पत्ती चारा खिलाते हैं उसको तो अगर ड्राई स्पेल आता है तो इस गाँव में लापोड़िया में कोई फसल खराब नहीं होगी सब पानी पिला सकते हैं और यहाँ मूँग बाजरा ज्वार की फसल ले लेंगे और अगर ड्राई स्पेल नहीं आता है तो हमारा पानी बचा रहेगा जो 103 सौ तीन कुएँ हैं उनसे हम गर्मी के दिनों में भी चारे की फसल लेते हैं जिससे हमारे पशुपालन को बढ़ावा मिलता है ये लापोड़िया गांव ग्राम पंचायत भी नहीं है छोटा सा गांव है लेकिन यहाँ दूध का चिलिंग प्लांट लगा हुआ है रिवाइविंग द पास्चर्स वॉज द मेन चैलेंज द विलेजर्स बिल्ट द चौकास बिटवीन But what happened over the following years is that the shallow trenches not only brought back grasses they allowed the water to seep into the soil year upon year thereby slowly and continuously recharging the groundwater and over time changing the entire ecosystem in this region Ek to ye 4500 zameen ko puri ko treat kiya ki hamare yahan agar hamare ausat barish se ausat rainfall se dugni hoti hai तो भी हमारी एक बूंद साढ़े चार हज़ार हेक्टर से बाहर नहीं जाएगी एक खेत से दूसरे खेत में जा सकती है चरागा से नाडी में आ सकती है नाडी से तालाब में जा सकती है लेकिन साढ़े चार हज़ार हेक्टर में ही रहेगी वो पारिस वो पानी बाहर नहीं जाएगा तो जब पानी बाहर नहीं जाएगा तो उसी पानी को कोई ना कोई रूप में इस्तेमाल हम करते रहेंगे ज्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स द ग्राउंड वॉज पार्च इट एब्जॉर्ब ऑल द वॉटर दैट वॉज स्टोर इन द ट्रेंचेस हाउ Within three to four years, the soil started holding the moisture, and gradually grasses started to appear. With more time, villagers noticed that there's more and more water running off from the trenches. They then built canals to channelize this water into the small ponds in the village. They built bigger ponds and lakes to store water, and that's where you see these children frolicking today. 
Gradually, the streams revived and recharged the local rivers. The soil stopped being harsh and yielded abundance when villagers attempted planting trees and shrubs endemic to this region. This further helped in locking the moisture in the soil, providing food for everyone. Dr. Basant Yadav, Assistant Professor at the Department of Water Resources Development and Management at IIT Roorkee, studied the efficacy of this chaka system in Laporia. He published the findings in peer-reviewed journals. He, along with his team, came to the conclusion that given the right conditions, these small clay tanks have enormous power to change the ecosystem of a region over time. So chaka basically uh, is a traditional tool which has been developed by the local people with the intention to convert barrel net into pastel net. They did not have any idea whether it provides recharge also. Um, also, Chauka is not considered as a managed aquifer recharge structure formally. So in this study, what we have done, we have uh, assessed the efficiency or the efficacy of the Chauka system. And um, the outcome of the study indicates that Chauka not only provide the sufficient vegetation during the early dry periods, they also have the ability to provide or ability to convert additional runoff into recharge. So that's the five percent recharge which we have uh, in numbers. So these are the two prominent uh, uh, sort of outcome uh, which we could get. Dr. Yadav and his team measured groundwater recharging in the neighboring areas where there are no chokas and compared their findings with the groundwater recharge that happened in Laporia between the monsoon months of 2019 and 2021. Their studies confirmed that the chokka system helped convert approximately 5% of the rainfall runoff into groundwater recharge in Laporia during the monsoon seasons of 2019 and 2021. The studies also confirmed that this rainwater harvesting and management system has helped altering the near soil surface moisture in this region, enabling grasses and other vegetation to grow. The team of researchers believe the Chaukas might find wide application across India and beyond where similar challenges are present and recharging groundwater is necessary. Building these Chaukas needs large spreads of community land, which are close to settlements, because this system needs regular maintenance as in cleaning and supervising. This is a big ask in crowded countries like India. The team of researchers are trying to assert if these chokas can work in peri-urban or in semi-forested areas. For the chokka to work, first, first and foremost requirement is to have the land, sufficient land availability. Uh, Rajasthan, we have the plenty of barren lands, so it was very easy to find. But if we want to transfer this idea to say some other state like north northern part of India or somewhere where we have the dense population and also very intense agriculture, uh, there, the identification of land is going to be one challenge. So, of course, the uh, area is important, uh, the size of the area. Then uh, the second part is the the uh, availability of rainfall. That though that area should have sufficient rainfall so that the water can be harvested. That's a fundamental requirement. Um, then uh, some kind of soil type where you have the sufficient hydraulic conductivity so that the water can be percolated. Otherwise, what will happen if we suppose do this kind of system in MP, where we have the black cotton soil, uh, in that kind of soil, water will not percolate uh, you know, from the trenches and it will keep on flooding and probably it will flood, flood the site also. It will uh, you know, completely flood. So you can, because these trenches are very shallow, half point, half, you know, 0.5 meters. So the surface water storage is not the idea. The idea is to distribute the water in a very big area, bigger field, and allow it to percolate through without having any extra intervention through natural, uh, you know, hydraulic connectivity. Dr. Yadav and his team are also studying the quality of the groundwater that's recharged by these chokas. That is, if the recharged groundwater is clean and drinkable, or does it have traces of minerals that might not be very helpful? The other important condition that is needed for the chokas to be effective is a soil profile in the region. The ground has to be porous enough to allow the water to seep in within two to three days of collection. Dr. Yadav's study shows that the soil in Laporia is characterized by fine silt loam in the upper layers and a porous sandy loam in the bottom layers. 
These are supported underneath by hard rocky aquifers, all of which help the surface water to permeate and the groundwater to travel over long distances. It is more about the governance part, maintenance part, and the availability of land, which is going to be more important factors for that actually. The Chauka system helps transform a village in the northwestern part of India, famous for its aridity. The villagers now are self-sufficient and economically empowered, all by managing wisely the little water they receive from the skies every year. This work will grow for years and years. The land will grow, the water will stop, the water will not grow, the trees will fall, the trees will fall, the trees will fall, the trees will fall, the trees और वो दो महीने पत्ते बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको ग्राउंड वाटर ऊपर आएगा तो ऊपर वाली जो परत है ना जमीन की वो हरी रहेगी अगर 300 फीट हजार फीट पानी चला गया तो ऊपर सब पेट सूख जाएंगे पानी अगर आप हाथ से पी रहे हैं या पांच फीट गहरा पानी है तो सब पूरा हरा रहेगा टोटल हर घर को पंद्रह से बीस हजार रुपये महीने के इनकम हो रही है पशुपालन से और कृषि की इनकम अलग है तो कोई प्लान नहीं कर रहा है सबके बच्चे स्कूल जा रहे हैं सबके अपने अच्छे घर बने हुए हैं तो एक खुशहाल गांव बना हुआ है क्योंकि उन्होंने अपना काम डिसिप्लिन में किया उन्होंने उतना ही चीज़ें ली जितना उनको प्रकृति से लेना है जितनी उनके लिए ज़रूरत है और पूरा पानी पूरी यहाँ की हरियाली यहाँ की पूरी व्यवस्था को संभाला एट द एंड इट हैज़ टू बी सेव्ड दैट द चौकास वर्क सो वेल इन लपोरिया बिकॉज द पीपल वर्क टूगेदर towards a common goal and manage the common resources from a place of strong intention. A united community of people is the topmost necessity for the success of any project and especially for these chokas as Laporia proved because these are high on local management, caring and sharing. What do you think of this story? What would you like to know more? Keep sharing your questions and thoughts and I'll see you in the next episode with another solution story. Mm -hmm.